a few moments later. அட ஆமா ரெண்டு பேர் தௌசண்ட் டிகிரி செல்சியஸில் தான் இருக்கு மெழுகுவத்தில் தோசை சுடும்போது இந்த தோசை வேக மாட்டேது அதுவே இந்த ஸ்டவ்வில் தோசை சுட்டோன்னா இந்த தோசை வேகுது ஏன் அப்படி அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பொருள் எப்படி சூடாகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் நம்மளை சுற்றி இருக்க எல்லா பொருளுமே ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸ் எல்லாம் உருவாகி இருக்கும் இவங்க எல்லாரையும் நம்ம மனுஷங்களாக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இவங்க எல்லாம் நார்மலாக இருக்கும்போதே இந்த மாதிரி வைப்ரேட் ஆகிட்டு டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டே இருப்பாங்க இப்போ அவங்களுக்கு நெருப்பில் வச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவங்க இந்த வைப்ரேஷன் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் இப்படி ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸ் எல்லாம் அதிகமாக வைப்ரேட் ஆகும்போது தான் ஒரு பொருள் சூடாகும் இப்போ ஒரு பொருளோட டெம்பரேச்சர் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கு அப்படின்னா அதில் இருக்க ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி கம்மியான ஸ்பீடில் வைப்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் அதுவே ஒரு பொருளோட டெம்பரேச்சர் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கு அப்படின்னா அதில் இருக்க ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸ் எல்லாம் ஒரு மாதிரி ஸ்பீடாக வைப்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ அதிக டெம்பரேச்சர் இருக்க ஒரு பொருள் பக்கத்தில் இன்னொரு பொருளை கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா இந்த பொருளில் வைப்ரேட் ஆகிட்டு இருக்க இந்த ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸ் மேலே இருக்க இந்த ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸை வைப்ரேட் பண்ணும் இதனால அந்த பொருளும் சூடாகும் இப்படி தான் தோசைக்கல்லில் நம்ம மாவு ஊற்றும் போது தோசைக்கல்லில் வைப்ரேட் ஆகிட்டு இருக்க ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸ் இந்த மாவில் இருக்க ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸை வைப்ரேட் பண்ணி இந்த தோசையும் சுட வச்சிடும் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு பொருளில் இருக்க ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸ் எந்த அளவுக்கு வைப்ரேட் ஆகுதோ அதுதான் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு புரிஞ்சிச்சா இந்த ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸ் எல்லாம் வைப்ரேட் ஆகும்போது அதுக்குன்னு ஒரு எனர்ஜி இருக்கும் அந்த எனர்ஜியை வச்சு எத்தனை ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸை இதே மாதிரி வைப்ரேட் பண்ண வைக்க முடியுதோ அதுதான் ஹீட் அதாவது இந்த தோசைக்கல்ல வைப்ரேட் ஆகிட்டு இருக்க இந்த ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸ் அதுகிட்ட இருக்க எனர்ஜியை வச்சு இந்த மாவுல இருக்க எத்தனை ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸை வைப்ரேட் பண்ணுதோ அதுதான் ஹீட் இது ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு செட்டப் எடுத்துக்கலாம் இந்த செட்டப்பில் ரெண்டு தோசைக்கல்ல ரெண்டு ஸ்டவ்வில் வச்சிருக்கோம் ஒரு ஸ்டவ்வில் வந்து கம்மியான ஃப்ளேம் வச்சிருக்கோம் இன்னொரு ஸ்டவ்வில் அதிகமான ஃப்ளேம் வச்சிருக்கோம் இந்த ரெண்டு ஃப்ளேமே பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டிகிரி செல்சியஸில் இந்த மாதிரி வைப்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு இங்க பத்து பேர் வைப்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இங்க நூறு பேர் வைப்ரேட் பண்ணி ஹீட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு ஃபிளேமுமே தௌசண்ட் டிகிரி செல்சியஸுங்கிறதுனால இங்க இருக்க பத்து பேரும் சரி அங்க இருக்க நூறு பேரும் சரி சேம் ஸ்பீட்ல தான் வைப்ரேட் ஆகிட்டு இருக்காங்க இப்ப நம்ம ரெண்டு தோசைக்கல்லையும் மாவு ஊற்றலாம் இப்ப இந்த ரெண்டு தோசை மாவுலேயே பாத்தீங்கன்னா நூறு நூறு பேர் இருக்காங்க இப்போ இந்த ரெண்டு தோசையில எந்த தோசை வந்து சீக்கிரம் வேகும் இந்த ஹை ஃபிளேம்ல இருக்க தோசை தான் ஏன்னா இந்த பத்து பேருக்கு இந்த நூறு பேரும் வைப்ரேட் பண்ணுறதுக்கான எனர்ஜி கம்மியாக இருக்கு இதனால அங்கே ஹீட்டும் கம்மியாக இருக்கு அதுவே இந்த நூறு பேருக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த நூறு பேர் அவங்கள்ட்ட இருக்க எனர்ஜியை வச்சு மேலே இருக்க இந்த நூறு பேரையும் வைப்ரேட் பண்ணிடுறாங்க இதனால தான் இந்த தோசை வந்து சீக்கிரம் குக் ஆகுது இதை இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸ் எவ்வளோ ஸ்பீடாக வைப்ரேட் ஆகுதோ அதான் டெம்பரேச்சர் கம்மியான ஸ்பீடில் வைப்ரேட் ஆனிச்சுன்னா கம்மியான டெம்பரேச்சர் அதிகமான ஸ்பீடில் வைப்ரேட் ஆனிச்சுன்னா அதிகமான டெம்பரேச்சர் இப்படி வைப்ரேட் ஆகும்போது அதுகிட்ட இருக்க எனர்ஜியை வச்சு வேறு பொருளில் இருக்க எத்தனை ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸை வைப்ரேட் பண்ண முடியுது அப்படிங்கிறது தான் ஹீட் அதிகமான ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸை வைப்ரேட் பண்ணுச்சுன்னா அதிகமான ஹீட் இருக்குன்னு அர்த்தம் கம்மியான ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸை வைப்ரேட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா கம்மியான ஹீட் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இதனால தான் ராஜேஷ் மெழுகுவர்த்தி வச்சு தோசை சுடும் போது வேகலை அதுவே ஸ்டவ்வில் வச்சு தோசை சுடும் போது வெந்துருச்சு என்ன தான் ரெண்டு ஃபிளேமே தௌசண்ட் டிகிரி செல்சியஸாக இருந்தாலும் கூட இந்த மெழுகுவர்த்தியில் இருக்க எனர்ஜி வந்து கம்மி இதனால் தோசைக்கல்லில் இருக்க எல்லா ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸையும் வைப்ரேட் பண்ண முடியல அதுவே அந்த ஸ்டவ்வில் இருக்க ஃப்ளேமில் இருக்க எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா அதிகம் அதனால் அந்த தோசைக்கல்லில் இருக்க எல்லா ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸையும் வைப்ரேட் பண்ணி இந்த தோசையும் சீக்கிரமாகவே வேக வச்சிருச்சு இப்போ புரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு ஹீட்னா என்ன டெம்பரேச்சர்னா என்ன அப்படின்னு இப்போ நீங்கள் பார்த்த இந்த வீடியோவில் ஒரு கான்செப்டை எடுத்துகிட்டு அதை போர் அடிக்காமல் பசங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியும் அட் த சேம் டைம் புரிகிற மாதிரியும் பண்ணியிருப்போம் இதே மாதிரி பசங்களோட ஸ்கூல் கரிக்குலம் எடுத்துகிட்டு அதில் உள்ள சயின்ஸ் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் சப்ஜெக்டை வந்து க்ரியேட்டிவாக டீச் பண்ணுறது தான் சிட்டி த ஸ்மார்ட் லேர்னிங் ஆப் இந்த ஆப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு பசங்களோட ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சப்ஜெக்டில் உள்ள சயின்ஸ் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் சப்ஜெக்டை வந்து நாங்கள் வீடியோஸாக பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த வீடியோஸை நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா டிஸ்க